Los lepidópteros son un grupo de insectos que cuentan con más de 165.000 especies descritas en todo el mundo, considerándose el segundo grupo más megadiverso de insectos y uno de los mejor estudiados. Los lepidópteros se caracterizan por presentar, en su fase adulta, los dos pares de alas recubiertas por escamas. Estas escamas son sedas modificadas de forma aplanada, que se disponen en hileras superpuestas unas encima de otras, tal y como se muestra en la imagen. Pero, ¿qué funciones tienen? Son las responsables de los colores y diseños que tienen las alas, además de intervenir en los procesos de termorregulación y como aislante térmico. Otros rasgos que comparten la mayoría de los lepidópteros es la presencia de un aparato bucal modificado, llamado espiritrompa. Este consiste en un tubo hueco, el cual se mantiene recogido en forma de espiral en estado de reposo. Pero, para alimentarse, se estira e introduce en las flores u otras estructuras que contengan fluidos alimenticios, como es el néctar. Los lepidópteros son insectos holometábolos, es decir, pasan por cuatro fases diferentes a lo largo de su ciclo vital. La primera fase, la de huevo, en la cual las hembras ponen gran cantidad de estos sobre la planta que consume la oruga. Suelen tener un desarrollo rápido y eclosionan a los pocos días. Durante la fase 2, del huevo emerge una oruga, cuya actividad se limita casi exclusivamente a comer y crecer mediante mudas. La gran mayoría se alimentan de plantas, siendo muy frecuente que se especialicen en una única especie, a la que se denomina planta nutricia. Durante la tercera fase, una vez que la oruga haya ingerido la cantidad requerida de alimento, formará la crisálida o pupa, la cual se une fuertemente a un punto fijo por medio de un pedúnculo sedoso llamado cremaster. Algunas especies fabrican un capullo de seda, con el que envuelven a la crisálida por completo. Durante esta fase se produce la metamorfosis, un conjunto de transformaciones internas. La fase 4 dará como resultado un adulto plenamente formado, cerrando así el ciclo. El tiempo de vida de una mariposa adulta varía según la especie, pero por lo general suelen vivir poco más de una semana. Dentro de los lepidópteros podemos distinguir dos grupos funcionales. El primero, las mariposas diurnas, y el segundo, las mariposas nocturnas o polillas. Una forma sencilla para poder distinguirlas es fijándonos en la forma de las antenas. En el caso de las mariposas diurnas, las antenas siempre terminan en forma de maza, mientras que en las polillas pueden tener diferentes morfologías simples, de aspecto plumoso, en bastón, pero nunca terminadas en maza. En próximos vídeos nos centraremos únicamente en las mariposas diurnas y más concretamente en las especies que pueden encontrarse en el campus de Moncloa de Madrid.